வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா மத்தியானம் லஞ்சுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பன்னீர் புலவும் காளான் கிரேவியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் பண்ணிடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பன்னீர் புலவுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் பன்னீர் வந்து நூறு கிராம் வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பீஸும் இஞ்சி வந்து ஒரு பீஸும் வச்சுருக்கேன் பச்சை பட்டாணி ஒரு சின்ன பவுலில் ஒரு நூறு கிராம் இருக்கும் நூறு கிராம் அளவு வச்சுருக்கேன் நாலு பச்சை அஞ்சு பச்சை மிளகாய் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஸ்பூன் இதில் பாருங்கள் பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு வச்சுருக்கேன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு புதினா தேவையான அளவு வெங்காயம் நாலு வெங்காயம் நீட்டு வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பாஸ்பதி ரைஸு மூணு ஆழாக்கு வச்சுருக்கேன் மூணு ஆழாக்குன்னா முக்கா கிலோ அதாவது ஒரு சில ஆழாக்கு பெருசாக இருக்கும் ஒரு சில ஆழாக்கு சின்னதாக இருக்கும் என்கிட்ட இருக்கிறது இரநூத்தம்பது கிராம் பிடிக்கிற ஆழாக்கு இப்போ நான் அந்த ஆழாக்கில் மூணு ஆழாக்கு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி இதை ஊற வச்சிடலாம் இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பழைய ரைஸ் வாங்கினீங்கன்னா தான் சாப்பாடு வந்து நல்லா குச்சி மாதிரி சூப்பராக உடையாமல் முழுசு முழுசாக இருக்கும் நான் வந்து எப்பவுமே பழைய அரிசி லூஸில் தான் வாங்குவேன் நான் அந்த பேக்கெட் வாங்க மாட்டேன் பாருங்க இதை நல்லா கழுவாதீங்க இந்த அரிசியை சும்மா இந்த மாதிரி பண்ணால் போதும் இப்படி பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியை இருத்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் பன்னீர் புலவுக்கு சைடிஸாக நம்ம காளான் கிரேவி செய்ய போகிறோம் காளான் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் காளான் வந்து ஒரு பேக்கெட் வச்சுருக்கேன் இதை பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வெறும் தண்ணியில் நல்லா ரெண்டு வாட்டி அலசிட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் இதை நீங்கள் தண்ணீரையே போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம சமைக்கும் போது ஒரு மாதிரி கருப்பு கலர் ஆகிடும் அதனால் தண்ணியில் போட்டு அலசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நாலு வெங்காயம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய வெங்காயமாக பெரிய பெரிய சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு நாலு தக்காளி நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு ஒன்றரை ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிளகு வந்து அரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் காலிஃப்ளவர் சும்மா ரெண்டு இனுக்கு வந்து இப்படி சின்ன சின்ன பீஸாக ஆக்கி வச்சுருக்கேன் கொடை மிளகாய் செ செகப்பு கொடை மிளகாய் ரெண் ஒரு மிளகாய் பச்சை கொடை மிளகாய் ஒரு மிளகாய் மஞ்சள் கலர் ஒரு மிளகாய் இது வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கலர் கலராக கிடைக்கலனா ஏதாவது ஒரு மிளகாய் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கூட பரவாயில்ல இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு ரவுண்டு வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம புலவுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ புலவுக்கு நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோம்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த பட்டை லவங்கம் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் இந்த பச்சை மிளகாவையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா நம்ம நைஸாக கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கொரு கொருன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மசாலாவை இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நெய் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நெய்யும் எண்ணெயும் காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும் அதுங்காட்டி இங்கே பாருங்கள் இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம இந்த பன்னீரை போட்டுக்கலாம் பன்னீரை போட்டுட்டு இப்போ அது மேலே இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இதை கலக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி சுத்தனிங்கன்னா இப்படி குழுக்கனிங்கன்னா போதும் ரொம்ப வந்து தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் எதுவுமே ஊற்ற வேண்டாம் பாருங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பன்னீர் உடையாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மெத்தடை நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம பன்னீர் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நெய் வந்து நல்லா உருகிடுச்சு இப்போ இந்த அரைச்சி வச்சுக்கிற இந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பண்ணி இந்த பட்டாணியும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இந்த அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு இதில் நம்ம பன்னீரை வந்து ஒவ்வொன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இப்போ இந்த தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டோம் பாருங்க பன்னீர் நீங்கள் எப்படி கலர்னாலுமே இது வந்து உடையாது பாருங்க இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் 
வெங்காயம் தக்காளியும் பட்டாணியும் நல்லா வதங்கட்டும் நான் அதுக்கேற்ற அளவு உப்பு போட்டுக்கிட்டு அரிசிக்கு சேர்த்து உப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம இப்போ புதினா சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி பட்டாணி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த அரிசியை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து நல்லா எடுத்துருங்க ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி அதில் இருந்தால் பரவாயில்ல அரிசி உடையாத அளவுக்கு நல்லா திண்டிக்கங்க நான் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பாஸ்பரி ரைஸுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றை தான் தண்ணி அதுவே கரெக்டாக வந்து இருக்கும் நாலரை தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ஒன்றுக்கு ஒன்றைனா மூணு தம்பர் அரிசி மூணு அழகு அரிசிக்கு நாலரை டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்க இதை வந்து நம்ம மூடிடுவோம் கொஞ்ச நேரம் மூடி மேலே ப்ரெஷர் வர வரைக்கும் இருக்கட்டும் பாருங்க இந்த எண்ணெயில் போட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எதுக்கு யூஸ் பண்ண பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து காளான் கிரேவி பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அடுப்பில் நம்ம காளான் கிரேவி பண்ணிக்கலாம் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா காயட்டும் பாருங்கள் நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு ஒரு குழுக்கு குலுக்கி இந்த பன்னீரை வந்து ஏன் பொறிச்சேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நல்லா உள்ளெல்லாம் மேலே முறு முறுன்னு இருக்கும் உள்ளே வந்து செம்ம சாஃப்டாக இருக்கும் எப்பவுமே நீங்கள் நார்மலாக நம்ம பன்னீரை பொறித்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹார்டாகிடும் ஹார்டாகாமல் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி பொறித்தேன் இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி திருவண இஞ்சி அதுக்கடுத்து பூண்டு பண்ண அந்த வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம காளான கட் பண்ணி போட்டுடலாம் இந்த ரைஸ்க்கும் இந்த காளான் கிரேவிக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கிரேவி வந்து ரொம்ப கிரேவி மாதிரி கிடையாது மீடியமாக இருக்கும் அதை வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு காளான் எந்த மாதிரி கட் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க பெருசாக போடுறதுனா பெருசாக போடுங்க இல்லை சின்னதாக போடுறதுனா சின்னதாக போடுங்க இது வந்து உங்களோட இஷ்டம் பாருங்கள் இப்போ காளான் கட் பண்ணி போட்டுட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிடுவோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குடமிளகா பச்சை கலர் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம மஞ்சள் கலரையும் சேர்த்துடலாம் அடுத்து நம்ம சிகப்பு கலரும் சேர்த்துருவோம் இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு இது எல்லாத்துக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டிருக்க பாருங்கள் இதெல்லாம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இது ப்ரெஷர் வருது இதை கொஞ்சம் அடுப்பை நம்ம குறைச்சிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஒரு கிண்டு கிண்டிடுங்க இப்போ பன்னீரை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் பாருங்க எப்பவுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் பாஸ்பதி ரைஸுக்கு நம்ம வெயிட் போட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சிம்லையே வச்சுருவோம் அது கரெக்டாக நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இதில் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எண்ணெயில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கிக்கலாம் கலக்கிட்டு இதில் போட்டுடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கொல கொல கொலன்னு வராமல் ஒரு மீடியமாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுப்பு அப்படியே ஹையில் வச்சு நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ புலவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக பன்னீர் உடையாமல் அரிசியும் நல்லா முழுசு முழுசாக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு 
உளவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை மூடி வச்சுருவோம் காளான் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது காளான் கிரேவி இன்னும் கொஞ்சம் திக்கானால் தான் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் இப்போ காளான் கிரேவி கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி வற்றி கிரேவி மாதிரி இருக்குது இந்தளவுக்கு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் போதும் இப்போ இதில் மிளகுத்தூள் வந்து நம்ம கடைசியில் சேர்த்துடலாம் அந்த மிளகுத்தூளோட வாசனை சூப்பராக இருக்கும் அதை கடைசியில் சேர்த்தோம்னா முதல்லையே சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மிளகுத்தூளோட வாசனை வந்து போயிடும் இப்போ இதில் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பன்னீர் புலவும் காளான் கிரேவியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் லஞ்சுக்கு கூட கட்டி கொண்டு போகலாம் குழந்தைங்களுக்கும் இதை நீங்கள் கட்டி கொடுக்கலாம்